നമസ്കാരം ഇന്ന് അടുത്ത ഒരു ട്രേഡറായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കെൻസിനായിട്ടാണ് കെൻസ് മില്യൺ ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാ കാലിക്കറ്റിൽ നിന്ന് ട്രേഡേഴ്സിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക അതേമാതിരി എങ്ങനെ ഒരു കോച്ചിങ് കൊടുക്കുക മെൻറ്ററിങ് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ഒത്തിരി ആളുകളെ പുതിയതായിട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അവരെ പഠിപ്പിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പലരും വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് അവർ തന്നെ എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ടോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാർ വെച്ചിട്ട് നോക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു സീരീസ് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മില്യൺ ഡോട്ടിൻ്റെ ഒരു തുടക്കവും എങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കെൻസ് വന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരണം എന്ന് വിചാരിച്ച് വന്ന ഒരാളല്ല വളരെ ഏളി സ്റ്റേജിൽ ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു ടെൻത്ത് കഴിയുന്ന ടൈം മുതലേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ ബേസിക്കലി വീട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പോക്കറ്റ് മണി തരുന്ന പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്വന്തമായി എൺ ചെയ്ത പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കച്ചവടങ്ങൾ വണ്ടി കച്ചവടം ഫോൺ കച്ചവടം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കോളേജ് ഫസ്റ്റ് ഇയറൊക്കെ എത്തുന്ന ടൈമിലാണ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉള്ളതായിട്ട് അറിയുന്നത് സീ ഇതിനെ പറ്റി അവയർനെസ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇത് മൂന്ന് രണ്ട് മൂവീസൊക്കെ കണ്ടിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ആക്സസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തു കാരണം ഒരു ബിസിനസ് ആണല്ലോ പൈസ കിട്ടുന്ന എന്തോ ഒരു പരിപാടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ മീൻ വാലി ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനത്തോട് എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്നത് പിന്നീട് അത് വളരെ എന്നെന്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ മറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ കച്ചവടങ്ങളും മറ്റേ എന്താ പറയുക കടലരെയും മറ്റേ ഡ്രസ്സിൻ്റെയൊക്കെ കച്ചവടങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി തന്നെ അതായത് കോളേജ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ടൈമിൽ തന്നെ ഞാനിത് ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോടും കേരളത്തിൽ അക്രോസ് ഉള്ള കുറെ ആളുകൾ പോയി കണ്ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിനോട് എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഇതിന് പഠിക്കാൻ സോഴ്സസ് കുറവാണല്ലോ അന്ന് അന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ ചെയ്തു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നത് പിന്നീട് അതിങ്ങനെ കോളേജ് ടൈമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും വളരെ ഇമ്മച്ചോർ ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായി മാറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ഡേറ്റ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു കെൻസിൻ്റെ ഒരു ട്രേഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതിൽ അന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തു തുടങ്ങിയോ അതോ എത്രമാത്രം നഷ്ടം വന്ന് പഠിക്കേണ്ട വന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടം വന്നു എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല എനിക്കൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെക്കാളും ഏർലിയർ ടൈമിൽ മാർക്കറ്റ് എനിക്ക് കുറച്ച് ഈസി ആയിരുന്നു എൻ്റെ തോന്നലാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ ടൈമിൽ ഒരുപാട് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കിങ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ബേസിക്കലി ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കും സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിങ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡേഴ്സ് ഇൻ അറൗണ്ട് മീൻ ഇയർ മീൻ എന്നൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കി കാണുന്ന നമ്പറിലൊക്കെ വിളിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ അവരുടെ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ റഫായിട്ട് വേഗമായിട്ടൊരു ഐഡിയകൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ ബുക്സൊക്കെ വായിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷെ അതിലൊന്നും എനിക്ക് ഒരു റൈറ്റ് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആളുകളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ഐഡിയകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊന്നും ഒരു സാധനമൊക്കെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഇനീഷ്യലി
അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഏളി എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേമിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ബ്രോക്കിംഗ് ഫേമിലൊക്കെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വന്ന് പറയും എനിക്ക് ഒരു ഇൻകം ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പോക്കറ്റ് മണി ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പോക്കറ്റ് മണി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു കെൻസിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പോക്കറ്റ് മണി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഇതിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് റൈറ്റ് ആവുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതായത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പം എനിക്ക് പോക്കറ്റ് മണി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും ഒന്നുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ കൂടെ എനിക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റബിളി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വളരെ ഒരു പോക്കറ്റ് മണി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ വന്നിട്ട് എന്നിട്ട് വലിയ ട്രേഡേഴ്സ് എടുക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് കണ്ണു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാളിപ്പോ ആ ഒരു പരിപാടി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സ്റ്റിൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് എക്സ്ട്രാ ഇൻകം ഔട്ട് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് ഓക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന കാര്യം വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അതിൽ എക്സാക്ട്ലി ആ ഒരു പേർപ്പസിന് ഫിറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ബിഹേവിയർ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത് കൂടുതലും നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയ എടുക്കണം അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ കോപ്പി ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസമാകും അത് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആവും നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരോടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ പത്ത് പേര് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം എല്ലാവരും ഒരേ കാര്യം ട്രേഡ് ചെയ്യുക ഒരേ ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ കൂടെ മന്തലിൽ വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റും ലോസും ഉണ്ടാവുക അത് അപ്പോൾ അത് അത് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് പകരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സാധനം നോക്കി ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാരണം വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ട്രേഡിങ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നതിന് വളരെ ചെറിയ പങ്കുള്ളൂ ബാക്കി വരുന്നത് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് മണി മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് അതർ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓരോ വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നേരം ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അതങ്ങ് പാളിപ്പോ സി നമ്മളൊരു ഒരു വഴി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അയാൾ ഇതിലൂടെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാട്ട് മുന്നിലാണ് നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചു കടന്ന് ഇയാളുടെ കൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഇതിവിടെ പകുതി വഴിക്കായി അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്ലാഷുകൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ക്ലാരിറ്റിയിൽ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും ഒരു ജോലിക്ക് കയറുന്നു ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ജോലി ഉണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ട്രേഡിങ് കൂടിയും കൊണ്ടുപോകുന്നത് പലപ്പോഴും അത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ ജോലിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാശ് കളയുവോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് കെൻസിൻ്റെ അഡ്വൈസ് സി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫീൽഡിൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് ജോലിയെ യാതൊരു തരത്തിലും ബാധിക്കാതെ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള മെത്തേഡ്സ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മളതിനെപ്പറ്റി അവയർ ആവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നത് എന്താ കുറെ നാലഞ്ച് സ്ക്രീനൊക്കെ വെച്ച് ബുക്കും പെന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്പേഴ്സൊക്കെ വെച്ച് ശരിക്കും ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വശം അങ്ങനെയാണ് അല്ല എന്നല്ല തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു സ്കീൽ ഓഫ് ട്രേഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വശമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പാസീവായിട്ട് സേഫായിട്ട് സമാധാനമായിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മില്യൺ ഡോളേഴ്സിൽ തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഇൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻകം ട്രേഡിങ്ങിലൂടെ എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഇതിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന
ഇത് മണി ഗ്രോയിങ് ടൂൾ ആയിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ ഗ്രോ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പൈസ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവ് രണ്ട് രണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ജോബ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ജോബിലുള്ള ആൾക്കാർ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന സേവിങ്സ് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മണി ടോക്സിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാവരും അതൊന്ന് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലൊരു ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കാര്യം ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആരാണ് സ്റ്റോക്കിലേക്ക് വരേണ്ടത് ആരാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് എന്ന് പറയാമോ സി സ്റ്റോ സ്റ്റോക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയറാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ആയി അപ്പം അതിലേക്ക് ആളുകൾക്ക് വ്യക്തത കിട്ടാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഐ വുഡ് സേ ബിഗിനേഴ്സിന് സ്റ്റോക്ക് അത് ബിഗിനേഴ്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഞാൻ വളരെ വേഗമായിട്ട് ഇത് എന്താ സംഭവം ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് അറിയണമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയിൽ വരുന്ന ആളുകൾ സ്റ്റോക്കുകളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും കാരണം അയാൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കണ്ടുവരുന്ന ടി വി എസും മാരുതി റിലയൻസ് ഹിന്ദുസ്ഥാനിൽ ഇവരുടെ ഒക്കെ സ്റ്റോക്കുകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ എൻട്രി ബാരിയർ കുറവുള്ളതും ഈസി ആയിട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ എക്സ്പോഷറിൽ എത്തിപ്പെടാനും സ്റ്റോക്കുകൾ നല്ലതാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പം കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗെയിമായി അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഡാറ്റ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഫോർവേഡ്സ് സ്റ്റാപ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ അതങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിപ്പോയി പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ട്രേഡിംഗ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലേക്ക് വരുമ്പം ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് തരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വളരെ വലുതാണ് വെൻ ഇൻ കമ്പയർ വെൻ ഇൻ കമ്പയർ വിത്ത് സ്റ്റോക്സ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റോക്കാണ് ദി ബെസ്റ്റ് തിങ് ഒബിയസ്ലി വിനോ പക്ഷേ ഒരു ട്രേഡിംഗ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലേക്ക് കോൺട്രാക്ട്സ് അതല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് തരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ വയബിലിറ്റി കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ട്രേഡറായി മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരാൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സിലായിരിക്കും പൊതുവെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ ട്രേഡിംഗ് അത് ഇൻകമായിട്ടും ടൈം കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ്സിലായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രേഡ് ചെയ്യാനാണ് വരുന്ന ടൈമിൽ എസ്പെഷ്യലി ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകവും ഒരു പൈസയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ട്രേഡിങ് എന്നല്ല ഞാൻ ജനറലി എന്തൊരു ബിസിനസ്സിലേക്കും നമ്മൾ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പം ദ മണി ദാറ്റ് യു ആർ അഫോർഡബിൾ ടു യു ലൂസ് അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിലെടുത്ത് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കേണ്ടത് ഒരു പതിനായിരം രൂപയായിട്ട് നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ പതിനായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തമായി പോയാലും നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിനെയോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ലൈഫിനെയോ മറ്റൊരു കാര്യത്തെയോ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർസ്പെക്റ്റീവിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് മാത്രമല്ല ഏത് ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും കറക്റ്റ് കാരണം നമ്മളൊരു ഇപ്പം നമ്മൾ നേരെ സംസാരിച്ച് പിന്നെ പറയും അതായത് ചില ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര റിസ്ക് അപ്പറ്റായിട്ടുണ്ടെന്ന് അവരെന്നെ അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുള്ള ആളുകൾ അപ്പോൾ ശരിക്കും അത് റോങ് അല്ലേ കാരണം നമ്മൾ പൈസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ കുറേ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇതൊരു സെക്യൂരിറ്റിയാണ് നമുക്കും നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയി ജീവിക്കുന്ന കുറേ ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ഈ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ശരിക്കും നമ്മളങ്ങനെ മൊത്തമായി കൊണ്ട് റിസ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവകാശം നമുക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനോട് സേഫ് ആയിരിക്കണം ഒരു സേഫർ അപ്രോച്ച് ജീവിതത്തിൽ ലൈഫിൽ എന്തൊരു ആസ്പെക്റ്റിലും നല്ലതാണ് സെയിം ട്രേഡിങ്ങിലും സേഫർ ആസ്പെക്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും മുമ്പോട്ട് കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ പൈസ ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും നമ്
ഒന്നെങ്കിൽ ട്രേഡ് ഭയങ്കര പ്രോബബിൾ ആയിരിക്കണം അവർ റിസ്ക് റിവാർഡിൽ ചെറിയ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഉണ്ടെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെന്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഉള്ള ട്രേഡ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ആ അത് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതല്ലാതെ ഇനി പ്രോബിലിറ്റി ലോ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റിസ്ക് ഷുഡ് ബി ലോവർ ദാൻ ദ റിവാർഡ് ഫണ്ടമെന്റലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ എന്തായാലും ഏത് ബിസിനസ് ആയാലും അതിൻ്റെതായ തോൽവികൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെതായ വിന്നുകൾ ഉണ്ടാവും വിന്നുകൾ വലുതായിരിക്കുക തോൽവികൾ ചെറുതായിരിക്കുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ബേസിലാണ് ഈ പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഒരു ട്രേഡിങ്ങിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു എനിക്കറിയാം പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു ജനറൽ ഓഡിയൻസിന് എസ്പെഷ്യലി ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രേഡ് ചെയ്യാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗിനേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് റിസ്ക് റിവാർഡ് നോക്കണം സോ ഓൺ വാട്ട് ബേസിസ് നമ്മള് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സൈഡിൽ ഇപ്പൊ മില്യൺ ഡോട്ട്സ് സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ട് ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് സ്ട്രാറ്റജി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറ്റേണിനെ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ ബാക്ക് ടെസ്റ്റും ഫോർവേഡ് ടെസ്റ്റും ചെയ്തിട്ട് ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ റൈറ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബിലിറ്റി സൈക്കിൾ വരിക അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓ എൻ്റെ തോന്നലുകളിലുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അല്ല ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്നിക്കലി എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചെർട്ടൻ സെർട്ടൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ബാക്ക് ടെസ്റ്റ് പത്ത് കൊല്ലത്തെ ബാക്ക് ടെസ്റ്റിങ്ങും ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ഫോർവേഡ് ടെസ്റ്റിങ്ങും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ആണെന്നുള്ള ആയിരിക്കും ഓക്കെ വിച്ച് മീൻസ് വി നോ നൂറ് ട്രേഡുകൾ മുപ്പെണ്ണം തോറ്റുപോകും എഴുപണ്ണം ജയിക്കും നമ്മൾ ആ മുപ്പെണ്ണം ഹിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് സെറ്റ് ആക്കി വെക്കണം ട്രേഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓക്കെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഇത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സെബിയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാരണം നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ സീരീസിൽ എപ്പോഴും ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സിനായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ എല്ലാവരും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ തിങ്ക് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരും ലോസാണ് സെബിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ജൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ശരിയാണ് കാരണം പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മിക്കവാറും ലോസ് വയ്ക്കണത് കുറച്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സെബി റിപ്പോർട്ട് പേഴ്സേഴ്സ് പഠിച്ച ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്ന് പറയാമോ ഭയങ്കര സെബിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ സെബി ഒബിയസ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓവറോൾ മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു 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 പത്ത് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ സെറാനമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം പേര് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് പീപ്പിളും ലോസിങ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അതിൽ എത്ര പേര് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ട്രേഡേഴ്സ് ആണ് അതിൽ എത്ര പേര് ഇന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ എത്ര പേര് അത് അത് പക്ഷേ സെബിനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഐ മീൻ ബീങ് ആ യുനോ നമ്മുടെ ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന മോണിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോർഡ് എന്നതിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ റൈറ്റാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ വെരി ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് ഇൻ എ വെരി റാഷണൽ വേ പഠിച്ച ആളുകളുടെ പെർഫോമൻസ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതായത് ബിസിനസ് റിസ്ക് ആണ് എന്നുള്ളത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് പഠിച്ച് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ റിസ്കിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിങ്സ് വുഡ് ബിക്കം ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പം ആ ഒരു ആംഗിൾ ഞാൻ ഇതിനെ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പം പഠിച്ച ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ട്രേഡുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഞാനൊരു പഠിക്കാത്ത ട്രേഡർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അഞ്ച് ദിവസം ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിലാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ട്രേഡർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഈ അഞ്ച് ദിവസം ഒറ്റ സ്ട്രാറ്റജിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്കത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് പഠിക്കാത്ത ഒരാൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക വിത്ത് നോ റിസ്ക് റിവാർഡ് ആയെങ്കിൽ എൻ്റെ ട്രേഡുകൾക്ക് അഞ്ച് ട്ര
പക്ഷെ ഈ ത്രീ അവർ കൺസൾട്ട് ആയി ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഒരുപാട് കോളുകളും എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഡെലിവറി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ആൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരണം രാത്രി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ വൈഫിനാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്യൂ ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവസി പ്രഗ്നൻറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്ന ആൾക്കാർ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻസാണ് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവരൊക്കെ വിളിച്ചു വയ്ക്കും ഇതാണോ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡോക്ടർ സഹിക്കണം ഈ ഡോക്ടർക്ക് പക്ഷെ പെയ്ഡ് ആവുന്നുണ്ടാവുക ഈ ത്രീ അവർ കൺസൾട്ടേഷനും പിന്നെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഈ ഡോക്ടർ ഇതിനോട് കമ്മിറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളതൊരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് ദ സെയിം വേ ഒരു ഫുൾ ടൈം ട്രേഡർ ആകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യു ഹാവ് ടു ബി കമ്മിറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് രാവിലെ നമ്മൾ പത്രം വായിക്കുമ്പം എക്കണോമിക് പേജ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ ടി വി കാണുന്നിടത്ത് സ്വഭാവം മാറ്റേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഓവറോൾ ഡിസിപ്ലിൻ കാരണം ട്രേഡിങ്ങിൽ മാത്രം ഡിസിപ്ലിൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല മൊത്തം ലൈഫിൽ ഡിസിപ്ലിൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മളെ സംസാരങ്ങളും നമ്മളെ സേർക്കിളും എന്തായിരിക്കേണ്ടി വരും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതൊക്കെ മാൻഡറ്ററി ആണ് നമ്മളൊരു ഫുൾ ടൈം ട്രേഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ട്രേഡർ ആയിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളതിന് അപ്പം ദ ലെവൽ ഓഫ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഒരു ഡോക്ടർ കൊടുക്കുന്ന ലെവൽ ഓഫ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ട്രേഡിങ്ങിനോട് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയും പറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ ട്രേഡർ ആയിട്ട് ലോങ് റണ്ണിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അയാൾ ഇതൊരു ജോലി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഫുൾ അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് എടുക്കണവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പണി ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതെ പാർട്ട് ടൈം ഇപ്പോൾ പാർട്ട് ടൈം എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അപ്രോച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അവരൊരു പക്ഷേ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ന്യൂസ് നോക്കിക്കൊള്ളുന്നില്ല അവർക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് എത്ര എങ്ങോട്ട് പോയി എന്ത് പോകും അത് അതറിഞ്ഞോളണം അവർക്കില്ല കാരണം അവരുടെ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ എന്താ പറയുക വീക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സി ദ മാർക്കറ്റ് വുഡ് ബി സ്റ്റേയിങ് സംവർ ബിറ്റ്വീൻ തൗസൻഡ് പോയിന്റ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കതിൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും എക്സ്ട്രാ ഇൻ അതായത് എക്സ്ട്രാ ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ ലെസ് കാര്യങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവുള്ളൂ അവരുടെ ഫോക്കസ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകത്തിലോ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ജോലിയിലായിരിക്കും വളരെ സെക്കൻഡ് അതായത് നമ്മളിപ്പം രാത്രി ഐ മീൻ ഈ സ്വിമ്മിങ് പഠിക്കാൻ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫോക്കസ് ഇല്ലേ അതുപോലെ ഒരു ഫോക്കസ് ഇതിനും കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്ട്രാ സ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഏണിങ് സം ബക്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇമോഷണൽ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ട്രേഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ആദ്യം പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു വരും എന്നിട്ട് ആ പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ വലിയ പ്രോഫിറ്റിന് പോകും ബട്ട് സെയിം എമൗണ്ട് ടൈം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ ഇവർ ഒരു ട്രേഡിങ് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ എങ്ങനെ ഒരു ഇമോഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എസ്പെഷ്യലി ചിലപ്പോൾ ലോസ് വരുമ്പോൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ള വിഷമം ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ ഒരു കെൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇമോഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രേഡിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൾട്ട് ഉള്ള സാധനം ഇമോഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഹി ഫൗൺ എൻ എനർജി ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി ഒബിയസ്ലി അതിനെ ഞാൻ കാണുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം എല്ലാവരും ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന പൈസ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അല്ലാതെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും വരുന്ന ആളുകൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഇതിലൂടെ വന്നിട്ട് ഇതിന് പാഷനേറ്റ് ആവും ഓക്കെ ഞാനിത് ചെയ്തു തുടങ്ങി എനിക്കിത് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അവരുടെ ഇന്നർ മൈൻഡിൽ മണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോട്ടീവ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഫോർ മേക്കിംഗ് മോർ 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 മണി അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി ടെക്നിക്കലി കാണാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ കുറച്ച് റാഷണലി തിങ്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കുറച്ചുകൂടി നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് റാഷണലി തിങ്ക് ചെയ്ത
അപ്പോൾ പതിനെട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കോടിയോളം രൂപ ബാങ്കിൽ വെച്ച് മരണപ്പെടാൻ മാത്രം ആളുകൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ എന്തിനാ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് അറിയില്ല സി എയിംലെസ് സേവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഇന്ത്യ ആളുകൾ ഒന്നെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്ത് അങ്ങ് മുടിയും ഇതുപോലെ അതല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് നോട്ട് സേവിങ് എനി എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഫ്രം ദ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റെലവൻ്റാണ് കാരണം നമ്മൾ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കറക്റ്റ് ബോധത്തോടു കുട്ടികളുടെ പഠനമാവാം കുട്ടികളുടെ ഭാവിയാവാം നമ്മുടെ ഭാവിയാവാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇതിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വിച്ച് ഇസ് മാൻഡറ്ററി ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും ഇഫ് എറ്റ് ഓൾ യു ആർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് മണി യു ഹാവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ആളുകളോട് നമ്മൾ യു മസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് പബ്ലിക്കിനോട് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് എപ്പോഴും ഒരു ഗോൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എയിംലെസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഈ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലത് വെരി ഗുഡ് ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രേഡിംഗ് ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരോട് എന്താണ് കെൻസിന് പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കണേക്കാളും മുന്നേ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇവർ ഒരു ട്രെയിൻ എടുക്കണേക്കാളും മുന്നേ ബേസിക് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാം ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ബിഗിനർ ട്രേഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാൻ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ല ട്രേഡ് എടുക്കുന്നതെന്നും ഇത് പഠിക്കാനാണെന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതും ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ് ഓക്കെ അത് അയാൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഷോർട്ടഡ് പിന്നെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പഠനത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനാണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആ ബോധം ഉണ്ടാവും അയാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ബിഗിനേഴ്സ് വരുത്തുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൈവെക്കാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ട്രേഡിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറിലധികം സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ നൂറും വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്കിത് കിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരു ദിവസം ചെയ്താൽ അടുത്തത് വേറൊരു ദിവസം ചെയ്യും അടുത്തത് വേറൊരു ദിവസം ചെയ്യും ഇ ഡസൻ വർക്ക് ദാറ്റ് വേ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഒരൊറ്റ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ മുകളിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ദിവസമെങ്കിലും സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ സാധനത്തിന് മുകളിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള പേഷ്യൻസ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിച്ച് ഇസ് ഫണ്ടമെൻ്റലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ മൈൻഡ് സെറ്റും ഒരൊറ്റ സാധനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ദിവസങ്ങളിൽ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലി എവറിബഡി വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ് റേഡേഴ്സ് ഐ വുഡ് സേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ പഠിക്കുക ഏതാണ് നമുക്ക് പറ്റിയ സ്ട്രാറ്റജി എന്നുള്ളത് അതെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ വെരി ഗുഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ എസ്പെഷ്യലി ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓഫീസിലൊക്കെ പലവരും വിളിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളാദ്യം ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഉണ്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് കാശ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവർ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് അക്കൗണ്ടൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതിൽ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കെൻസ് ഇപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് കോച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും എന്താണ് ബിഹേവിയർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് കുറേ പഠിക്കാൻ പറ്റി നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് കിട്ടി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു